Magandang araw po sa lahat ng mga nakatutok sa DZRH. Ako po si Victor De Guzman at welcome po sa programang PNY Pasikate na yan. Kung ikaw ang taong interesado sa panonood ng mga online videos, mapa viral o hindi, basta solid, eh di nasa tamang programa ka. Dito lang po sa PNY Pasikate na yan. Marami po tayong pag-uusapang topics for today. Mas marami, mas exciting. At mas maraming matututunan kapag mas maraming pag-uusapan. Kaya huwag na natin patagalin pa. Ano-ano nga ba ang limang videos na pag-uusapan natin para sa araw na ito? Ano-ano nga ba mga pag-uusapan nating topics para sa araw na ito ng PNY? Nagpa-park na SUV. Muntik mabunggo ang Batang Parking Boy. Delivery rider, nakakita ng droga sa loob ng package. Me dump truck, umararo ng mga sasakyan sa pool sa dash cam. Nakajuti na ambulansya, tumaob ng mabunggo sa intersection. Hindi porket na sana ilang magpaandar ng kotse ay sanay na rin magparada. Lalo na ho yung mga parking space, no? mga masisikip, mga pahon, o kaya yung mga, yung mga kadikit na mga sasakyan. Kailangan mong makontrol na maayos ang inyong minamanayong kotse o kaya kung ano man yan. Dahil kapag nagkamali ka, takot baka magaya ka sa SUV driver na ito na muntik pa hong makasagasa ng bata. Para mas malinawan, sabay-sabay nating panoorin ang PNY item number one for this episode. Sobrang arangkada, muntik makadali ng bata. Viral ngayon sa social media ang isang video kung saan isang SUV ang magpa-parking sana nang muntik nitong mabangga ang isang parking boy. Ang masama po dito, ang parking boy ay hindi ho uh, matanda, hindi rin na uh, adult, no? kundi isa hong manor de edad, isa hong bata. Panoorin muna natin ang video na ito. Ang video pong ito ay nanggaling kay J.R. Perez na engineer naman ng Philippine CCTV and Dashcam Spotted 18 hours ago. Ang caption nila, SUV na magpaparking sana muntik na makabangga ng bata. Meron na pong 207 reactions, 58 comments, 18 shares at 16,000 views. Marami po mga netizen ang nag-react na nagagalit kung bakit hinahayaan ang mga magulang ng uh, bata na ito ay pagalagala sa kalsada, hindi man lang binabantayan. Ang masama dyan, muntik siyang madali ng nagpa-parking na SUV na ito. At sa SUV naman, marami nang nambubwisit. Magpa-parking na lang, makaka-accidente pa. Ibig sabihin, hindi talaga ito sanay magmaneho. Totoo kayang ganon ang kanya lang kiniklaim o baka naman nagkaroon ng problema ang sasakyan. Anong masasabi nyo dito? Comment na. Ayon po kay Jefferson na Valera, uh, netizen, uh, yan ang hindi maganda sa parking boy. Hindi mo inaasahang may mangyayari. Well, totoo po yan. Ito pong video na ito ay nanggaling sa Philippine CCTV and Dashcam Spotted na may 203 reactions, 58 comments, 18 shares at 16,000 views. Sabi po nila, ang SUV na ito na magpa-parking sana, muntik na makabangga ng bata. Nagaling naman po ang footage kay J.R. Perez. At sabi naman ni Francis Gerard, ayaw magbigay sa bata. 
tinakot. Hay nako, practice pa more. Automatic siguro. Dalawa na lang pedal, nagkamali pa. Makisakay na lang kung di pa sanay, safe ka pa. Kung kayo ay uh, hindi pa naman na uh, bihasa no, sa pagmamaneho. Kung ayaw nyo nga uh, maka-aksidente, no? kaya hindi lang basta danyos ang uh, mawawala sa inyo. Eh. Minsan, uh, nakakakonsensya pa kung may tao mismo, madidisgrasya. At uh, kay uh, Danny naman, sabi, kay bata or matanda ang uh, guide o yung uh, nag-guide sa parking, kung tanga ang driver at di alisto, ganyan ang kalalabasan o kahihinat na yun. Sa dami ng mga nagpapa-deliver sa mga rider, mga career, may mga istorya talagang hindi may iwasang nakakabahala. Lalo na po sa panahon ngayon, usong-uso mga delivery dahil sa dami ng checkpoints. Walang masakyan o kaya uh, takot mahawa sa virus kapag uh, ikaw ay exposed no, sa labas. Sa istoryang ito, may kakaibang nakita sa loob ng delivery, ang uh, delivery package, ang isang uh, delivery rider na hindi niya i-expect. Alamin natin ang istorya dito sa number 2. Walang takas sa paningin matalas. Isa hong rider ang napakwestyon dahil may nadiskubre itong drogang laman ng kaniyang kahinahinalang package na ipinadala sa kanya. Isang uh, delivery rider po ang uh, may kwento na nagtrending po ngayon sa social media. Dahil matapos iabot sa kanya ang package ay bigla raw pong umalis ang uh, nagpadala nito. Dahil uh, naging uh, suspicious itong uh, magde-deliver na kinilala nga si Richard Agad niyang chinek ang laman ng package sa kanyang hininto ang gasolinahan. Dito niya nakita ang laman na may napkin. Aba, shorts lang daw ang unang nakita tapos may napkin. Ang masama po dito, sa loob ng napkin ay may kahinahinalang laman na kung saan ay mukha raw droga. Agad naging listo si Richard. Tinawagan ng kanyang kuya na isang pulis sa may San Jose del Monte, Bulacan. Sobrang biliso na nga nang responde. At uh, na-check ko, no, na-trace, nag-set up ng operasyon sa pagde-delivera ng package na natagpuan ng dalawang babae kung saan hindi daw nila alam kung na ganun pala, laman yun. Nagbigay lang daw sila ng limang daang piso para dito sa kanyang delivery. Dulo, tinest kung sila ay uh, drug positive at ayun, uh, ano pa bang ina-expect natin? Siyempre ang resulta, positive. Sa kwento po ng uh, delivery uh, rider, huminto po siya sa gasoline station para i-check ang laman ng package. Pero nagulat ito na yung shorts, no? may dalawang sanitary napkin na nakatago sa loob nito kung saan may nakatago pa nakadudadudang itsura hong uh, droga. Ayon pa po sa rider, uh, pagkaabot ng package ay biglang umalis ang nagpapadeliver nito at first time daw itong nangyari sa kanya. Mabuti na lang at alisto itong si delivery man dahil tinawag niya po kaagad ang kanyang uh, nakatatandang uh, kapatid, ang kanyang kuya na isang pulis. Natuntun po ng San Jose del Monte PNP ang receiver ng package na dalawang babae at tinanggi na hindi daw nila alam ang laman itong droga ngunit nang isinailalim po sa drug test, sila po ay nagpositibo. Nasa pool ng isang dash ka mang isang aksidente sa hindi nabanggit na lugar kung saan inararo ng isang mini dump truck ang mga sasakyan. Medyo malabo ang footage, ngunit kitang kita kung gaano kasikip ang kalisada ng mga oras na iyon. Ibig sabihin, no, dikit-dikit ang uh, mga kotse, tricycle, rider, mga, mga motor. At uh, kasama po rito, no, may mga nagbabike pa po. Alam nyo naman, uso ang pagbabike ngayon. Dito, so, dito rin po sa lugar ng pinangyarihan. Ang eksena, sabay-sabay nating panoorin dito sa ating PNY item number 3. Mas delikado pag truck ang umararo. Viral nga sa social media ang isang pickup truck na nang araro ng mga nakahintong sasakyan. Ang video ay nagalik kay Arvin Amor na pinost naman ng Philippine CCTV and Dashcam Spotted. Panoorin natin para mas malinawan tayo sa video na ito.
Mayroon ng 459 reactions, 88 comments, 81 shares at 44,000 views ang video na ito. Marami yung mga netizen na naawa sa mga na damay sa aksidente, lalo na yung uh, nasa tricycle at uh, baka mamaya may bata. Alam nyo naman may uh, senior citizen na nadamay dahil, dahil uh, kahit ano pang edad mo. No? Kapag ikaw nabangga ng uh, truck, sabihin pa natin mini dump truck. Pero kapag ikaw ang nasama sa aksidente nito, eh, talagang mapapailingga na lang talaga sa nangyari. Isipin mo ba naman, truck ang dumali sa iyo? Sabi ni sa J. Mapo, ang pangit daw ng lugar. Tapos, dapat daw may batas para sa mga truck, overspeeding. Ako, dapat daw may speed limit. Tsaka, kapag lumahan truck, dapat daw pinapalitan na. Ba't totoo naman, baka naman kasi magkaroon ng problema na mga preno niyan. Di ba? Dapat na check yan. Ano sa tingin nyo? Comment na! Kitang-kita naman sa video na napamura pa po itong uh, may-ari ng dashcam, no? itong uh, dalawang uh, sakay ng sasakyan at uh, after nung no, accident, no? nakatinginan po lahat. No? Kahit uh, malabo yung footage, ay uh, kitang-kita ko dahil sobrang dami nga ng tao doon, e eh, di lahat din sila na nakatingin doon sa unexpected accident. At uh, sana ho, no? na-respondihan agad at napadala sa pinakamalapit ng no? ospital ang mga naging biktima. No? Saan kaya po ito nangyari? Kung alam niyo po, no, comment lang po below. Ayon po kay uh, Sajur G-Map. J-Map, ang pangit na ng lugar, mga peste pa ang truck. Wala man lang ginagawang batas yung mga senador dyan o kongreso na dapat palitan yung mga old trucks. Sana dapat may speed limit ang mga yan. At kay, at kay Chris Lianes, hope no one was seriously hurt. At kay Romel Tulio, magingat po tayo sa daan. May 433 reactions, 87 comments, 78 shares at 42,000 views ang video na ito na nanggaling naman po kay Arvin Amor. Viral pa din po hanggang ngayon sa social media ang isang aksidenteng nakuna ng isa pang dashcam ng isang concerned motorist. Alam naman ang lahat na kapag narinig nyo ang uh, wang-wang ng ambulansya, uh, nararapat po tayong gumilid, mag-giveaway, priority, sa kanila, dahil ibig sabihin, no, naka-duty ang mga ito. Hindi lang huyan na mamasyal. No? Na, o kaya, eh, may pupuntahan lang na kung saan. Diretso pong ospital yan. May hinahabol po na buhay ang uh, sasakyang ito na pasyente sa ospital. Pero paano kapag ang ambulansya mismo ang nasangkot sa aksidente? Tutukan ang ating item for this episode. Sobrang solid. Tumagilid. We are down to our last video. Ang footage po na ito, Actual footage ha, ng vehicular accident sa harap po ng Jollibee Cyber Center sa Bacolod City. Ang caption ng Philippine CCTV and Dashcam Spotted Ambulance versus PUJ courtesy of Wilro Doromal. Panoorin muna natin ang video na ito. Parang. 
Mayroon na pong 162 reactions, 95 comments, 15 shares at 19,000 views ang video na ito. Kitang-kita naman po natin kung paano tumaob ang ambulansya. Sobrang bilis po nito. Ang masama po talaga eh, intersection o no? kahit po may wang-wang ay talagang dapat mag-slow down. Kahit po sabihin nating emergency, eh paano yan? Kapag talaga naaksidente ka, ikaw tuloy ang kasama na sa emergency. Ikaw nang re-respondihan ng uh, ibang ambulansya. Kesa yung sakay mo nakahiga sa loob ay uh, mapahamak palalo at hindi ka agad marush, no? madala ka agad sa pinakamalapit na ospital. Sobra pong tindi ng video na ito. Kaya sa mga ambul- ambulance drivers po dyan, sana po ay magingat pa rin tayo kahit tayo may siren at pagkalakas-lakas. Meron tayong uh, lights, uh, taas, no blinking, pula, blue, mm, diba? magingat po tayo. Yung mga netizen ho, napapaisip, paano kayang uh, sitwasyon ng sakay nito sana daw ay walang uh, nasaktan. Sabi ni Noli Estasyon, unprofessional ambulance driver. Sabi naman ni Kian De Guzman, driver error, ambulance driver, good job. Sa tingin nyo, sino ba talagang may mali? Si PUJ, ambulance, o baka naman pareha sila? Comment na. Ayon kay Chris Lianes, hope no one got seriously hurt. Best thing to do is to slow down at every road, intersection, even if it is green light or seems to be clear. Kay Richard Songo, mga hu, mga boom. Kasi mga driver ng ambulansya. Oh, galit na galit to si Richard. Porket merong blinker at siren, kala mo kung sino na sila. Minsan wala namang, ano? Minsan wala namang laman. Ganon din ang takbo. Oh, ah, kay Richard L. Ramos naman, yung mga galit sa driver ng ambulansya, malalaman yung importansya nila kapag kayo nang nakahiga sa loob. Actual footage of vehicular accident in front of Jollibee. Jollibee. <laughs> Basta. <laughs> Jollibee Cyber Center, Bacolod City. Ambulansya versus PUJ, courtesy of Wilro Doromal. Maraming Salamat po sa mga tumutok. Marami pa po tayong pag-uusapan sa susunod. Monday to Friday, 1.30 to 2 p.m. po. 30 minutes ang kwento. Andito lang sa PNY Pasig Katinean. Yung mga gusto pong uh, mag-comment, free na free po ang section natin sa baba. Maraming salamat po sa inyo. Na-appreciate po namin yan. Again, kita-kits ulit po tayo bukas. Ako po si Victor De Guzman. At ito ang Pasig Katinean.